హలో బియర్స్ వెల్కమ్ టు సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ నేను మీ హోస్ట్ పవన్ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫైనల్స్కి టీమిండియా చేరుకుంది మనం ఆల్రెడీ నిన్న మాట్లాడుకున్నట్టుగా టీమిండియా అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కనపరిచి వంక్ ఇండియా క్రికెట్ స్టేడియంలో పరుగుల వరద పారించారు టాస్ విన్ అయి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా ఏకంగా నాలుగు వందల పరుగుల దాకా వచ్చారు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ ఫర్ ఫోర్ నిన్న టీమిండియా స్కోర్ అందరం మ్యాచ్ చూసి ఎంతో ఎంజాయ్ చేశాము అండ్ మొదట వికెట్కి మాత్రం సెవెంటీ వన్ రన్స్ చాలా తక్కువ టైంలో వచ్చాయి జరిగేది టీ ట్వంటీయా వన్ డే అని చెప్పేసి నాకు డౌట్ వచ్చింది దానికి కారణం హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ సెన్సేషనల్ బ్యాటింగ్ కేవలం ట్వంటీ నైన్ బాల్స్లో తను చేసిన ఫార్టీ సెవెన్ మేబీ ఆ త్రీ రన్స్ కూడా యాడ్ అయి ఫిఫ్టీ కంప్లీట్ అయితే బాగుండేది బట్ తను బౌల్ అదన్ భయపెట్టాడు మొదటి ఓవర్ వేయడానికి వచ్చిన ట్రెండ్ బౌల్ట్ తన బౌలింగ్లో ఏకంగా పన్నెండు పరుగులు స్కోర్ చేశాడు అండ్ తర్వాత కూడా టీమ్ సౌతీని కూడా వదలలేదు నిన్న అనుకున్నాము ట్రెండ్ బౌల్ట్ అండ్ టీమ్ సౌతీ కీ బౌలర్స్గా ఉంటారు న్యూజిలాండ్కి అండ్ పవర్ ప్లేలో మన వికెట్స్ తీసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు బట్ ఇద్దరు బౌలర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంతవరకు వాళ్ళ క్రికెటింగ్ కెరీర్లోనే అతి చెత్త ఎకానమీ నిన్నే ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది టీమ్ సౌతీ పది ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి వంద పరుగులు సమర్పించుకుంటే ట్రెండ్ బౌల్ట్ తన పది ఓవర్లలో ఎనభై ఆరు పరుగులు ఇచ్చాడు సో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్కోర్ టీమిండియాకి ఇచ్చారు వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఓవర్స్ అఫ్కోర్స్ ఇద్దరు కూడా చెరి రెండు ఒకటి వికెట్స్ తీస్తున్నారు కానీ ఆ వికెట్స్ ఇంపాక్ట్ కంటే ఈ రన్స్ ప్రెషర్ న్యూజిలాండ్కి ఎక్కువగా ఉంది మరి సెవెంటీ వన్ దగ్గర ఫస్ట్ వికెట్ పడ్డ తర్వాత బ్యాటింగ్ వచ్చినటువంటి విరాట్ కోహ్లీ మొదటిగా క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకున్నాడు స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే అప్పటిదాకా కామ్గా ఉన్నటువంటి శుభ్మాన్ గిల్ వేగంగా ఆడాడు రోహిత్ యొక్క స్పీడ్ని తను మ్యాచ్ చేస్తూ బ్యాటింగ్ చేశాడు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లెగ్ క్రాంప్ ఇంజురీ కారణంగా శుభ్మాన్ గిల్ బ్యాటింగ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు చివరి ఓవర్లో తను బ్యాటింగ్కి వచ్చాడు అఫ్కోర్స్ అప్పటికీ కూడా తను పూర్తి ఫిట్ కాలేడు ఏదేమైనా తను ఎయిటీ రన్స్ అన్బీటెన్గా ఉన్నాడు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ బాల్స్కి బట్ రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ నిన్న చేసినటువంటి యాభై అవ సెంచరీ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా ఒక వరల్డ్ కప్ అడిషన్లో హయ్యెస్ట్ రన్స్ని కూడా తనకి తీసుకొచ్చి పెట్టింది ఇప్పటిదాకా సచిన్ టెండూల్కర్ టూ థౌజండ్ త్రీ వరల్డ్ కప్లో చేసిన సిక్స్ సెవెంటీ త్రీ రన్స్ హయ్యెస్ట్గా ఉంది కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత రికార్డ్ బ్రేక్ అయింది విరాట్ కోహ్లీ ఓవరాల్గా పది ఇన్నింగ్స్ ఆడితే అందులో వన్ నాట్ వన్ యావరేజ్తో సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ రన్స్ స్కోర్ చేసి ఉన్నాడు విరాట్ యొక్క సెంచరీ పట్ల రికార్డ్ బ్రేక్ పట్ల అనుష్క శర్మతో పాటు విరాట్ హీరో అనేటువంటి సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా సంతోషించారు ఇద్దరు లేచి మరీ క్లాప్స్ కొట్టి టీమిండియా ఫ్యాన్స్తో పాటు బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్తో పాటు వాళ్ళు కూడా విరాట్ కోహ్లీని అప్రిషియేట్ చేశారు సో గాయం కారణంగా క్రీజ్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిన శుభ్మాన్ గిల్ లాస్ట్ దాకా రెస్ట్లో ఉంటే తర్వాత బ్యాటింగ్కి వచ్చిన శ్రేయస్ అయ్యర్ తన మార్క్ని మళ్ళీ చాటాడు మిడిల్ ఆర్డర్లో పటిష్టంగా కనిపిస్తున్నటువంటి శ్రేయస్ అయ్యర్ టోర్నమెంట్కి ముందు ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా టీంలో స్థానం ఉంటుందా లేదని చెప్పేసి భయపడ్డాడు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెంచరీ స్కోర్ చేశాడు నెదర్లాండ్స్పై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నాట్ అవుట్ నిన్న సెవెంటీ బాల్స్కే వన్ నాట్ ఫైవ్ స్కోర్ చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ రన్స్ని కూడా తను చేరుకున్నాడు అంటే వరల్డ్ కప్లో హయ్యెస్ట్ రన్స్లో టాప్ టెన్లో ఇప్పుడు శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా ఉన్నాడు శ్రేయస్ అయ్యర్ విరాట్ కోహ్లీ ఏకంగా వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రన్స్ స్కోర్ చేశారు సెకండ్ వికెట్కి అండ్ మొదటి వికెట్ సెవెంటీ వన్ మీద పడినట్టయితే రెండో వికెట్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్ వచ్చిన తర్వాత పడింది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్లో 400 హండ్రెడ్ ప్లస్ ఖచ్చితంగా వస్తుందని చాలామంది భావించారు బట్ ఇనీషియల్గా బ్యాటింగ్కి వచ్చినటువంటి కేఎల్ రాహుల్ కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాడు బట్ హవెవర్ చివరిలో వేగంగా ఆడి ట్వంటీ బాల్స్కే థర్టీ నైన్ రన్స్ స్కోర్ చేశాడు ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ స్ట్రైక్ రేట్ త్రీ నైంటీ సెవెన్ రన్స్ భారీ టార్గెట్ని న్యూజిలాండ్పై ఇండియన్ టీం పోస్ట్ చేశారు ఈ మ్యాచ్ ద్వారా ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే విరాట్ కోహ్లీకి అంతకుముందు నాకౌట్ మ్యాచెస్లో పెద్ద రికార్డ్ ఏం లేదు సిక్స్ ఇన్నింగ్స్ ఆడితే తను సెవెంటీ ఫైవ్ రన్స్ స్కోర్ చేశాడు కేవలం పన్నెండు తన యావరేజ్ ఉంది బట్ నిన్న మాత్రం వన్ థర్టీన్ బాల్స్ వన్ సెవెంటీన్ రన్స్ తన యాంకరింగ్ ఇన్నింగ్స్ కారణంగా ఇండియా భారీ స్కోర్ని అందుకుంది దీనికి తోడు శ్రేయస్ అయ్యర్ మెరుపులు శ్రేయస్ అయ్యర్ వరల్డ్ కప్ నాకౌట్ సెషన్లో ఇప్
రోహిత్ శర్మ లాంటి హిట్ మ్యాన్ కూడా ఒక ఇన్నింగ్స్లో ఎప్పుడూ ఎయిట్ సిక్సెస్ స్కోర్ చేయలేదు దీన్ని బట్టి చూస్తే టాప్ ఫైవ్ బ్యాట్స్మెన్ నేను రాణించారు మొదటిగా శుభ్మాన్ గిల్ రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ శ్రేయస్ అయ్యర్ కేఎల్ రాహుల్ ఈ ఐదుగురు పర్ఫెక్ట్గా ఆడితే అపోనెంట్ ఎవరైనా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా భయపడాల్సిందే అండ్ బౌలింగ్లో మహమ్మద్ షమీ మెరుపులు సో దీన్ని మనం చూసాము ద బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ ఫర్ ఇండియన్ టీమ్ ఇప్పటిదాకా ఏడు వికెట్లు ఎవరు స్కోర్ చేయలేదు ఎవరు తీయలేదు అలాంటిది మహమ్మద్ షమీ ఒక మెమరబుల్ బౌలింగ్ స్పెల్ని చూపించాడు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓవర్స్లో సెవెన్ ఫర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తను ఇనీషియల్ వికెట్స్ తీయడంతో మ్యాచ్ స్వరూపం మారింది పవర్ ప్లేలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ పవర్ ప్లేలో వికెట్స్ పడతాయి అనుకున్నాము రెండు వికెట్స్ కోల్పోయారు బట్ తర్వాత కేన్ విలియమ్సన్ అండ్ మిచ్చిల్ యాడ్ చేసినటువంటి పార్ట్నర్షిప్ ఏకంగా వన్ ఎయిటీ వన్ రన్స్ వీళ్ళిద్దరు ఆడుతున్నప్పుడు టీమిండియా ఫ్యాన్స్లోనే కాదు ప్లేయర్స్లో కూడా టెన్షన్ నెలకొంది బట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్లో ఎస్పెషల్లీ ముప్పై మూడో ఓవర్లో మహమ్మద్ షమీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ని తర్వాత వచ్చిన మాజీ కెప్టెన్ టామ్ ల్యాథమ్ని వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ని అవుట్ చేయడంతో మరొకసారి టీమిండియాకి హోప్స్ పెరిగాయి బట్ స్టిల్ తర్వాత కూడా పోరాటం అనేది కనిపించింది గ్లెన్ ఫిలిప్స్ అద్భుతంగా ఆడాడు యాడింగ్ విత్ మిచ్చిల్ డారీ మిచ్చిల్ సో వికెట్స్ ఎప్పుడైతే కావాలో అప్పుడు వికెట్స్ తీసుకొచ్చాడు మహమ్మద్ షమీ ఓవరాల్గా సెవెంటీ రన్స్ విక్టర్ ఇండియాకి దక్కింది ఈ విన్నింగ్ కారణంగా టీమ్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్కి చేరుకుంది అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల పదకొండు వరల్డ్ కప్ తర్వాత ఫైనల్స్కి చేరారు టీమ్ ఇండియా మరి ఈరోజు జరిగే మ్యాచ్ ఆస్ట్రేలియన్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆడతారు ఈ ఇద్దరిలో విన్ అయిన టీం ఫైనల్స్కి చేరుకుంటారు ఇండియన్ టీం బ్యాటింగ్ని ఓవరాల్గా మ్యాచ్ని మీరేదో ఎంజాయ్ చేశారు న్యూజిలాండ్పై రివెంజ్ తీర్చుకున్నారు దీనికి మీరేమంటారు మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ సెక్షన్లో యాడ్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్తో మేము ఉంటాను ప్రస్తుతానికైతే సైనింగ్ ఆఫ్